MVP, half man, half amazing, Lil Omi, the king of interviews. Mfalmi wa mahujiano, Africa mashariki, anapendwa na vijana wa jaja. Interview zake, lazima ziende viral. Hapa ni mastori, kwenye mic, star wako, anafukuka. Washa data, ongeza sauti, hii ni Lil Omi Podcast, the Lil Omi Podcast. Turn it up loud. E bana mambo vipi kama kawa mimi ni Lil Omi the MVP half man half amazing the king of interviews TZ most wanted you already know her E bana welcome back karibu tena kwenye the Lil Omi podcast make sure na subscribe channel hii cause leo niko na moja kati ya msanii ambaye amefanya poa kwenye game ya Bongo Flavor kwa miaka 18 na by the way ameweza kufanya hivyo kwa mfululizo yani kwa muendelezo achana yule msanii ambaye sometimes anaweza kaja alafu anakuja anapotea lakini yeye yeah, amekuwa akifanya ile like back to back kila mara akija anakuja na hit anakuja na bang and stuff like that guess who i'm talking about i got more power on top barnaba classic was up pura, pura, pura. ushindi ni mwingi no masana kama kawa feels good to see you man yeah, mara ya mwisho tumekutana pale mlimani city for sure. kwenye uzinduzi wa album yako kali sana ya love sounds different let's see for sure pressure bado inaendelea album inazidi kufanya vizuri album is number one right now for sure, for sure. nataka kwanza tuanzie pale kwenye uzinduzi wa album yako cause leo mm. tutaongelea sana sana album yako sure. miaka 18 mm. ambayo ume, umetimiza kwenye game ya Bongo Flavor sure. na is achievement ambayo zimetokana na uzinduzi wa album yako sure. siku ile wakati album yako inazinduliwa pale Mlimani City kulikuwa kuna waheshimiwa wengi sana sure. actually mgeni rasmi alikuwa ni mheshimiwa speaker wa, wa bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sure. Dr. Tulia Axon lakini sure. pia alikuwaepo waziri wa afya sure. umi mwalimu alikuwaepo pia mbunge babu Tale sure. walikuwaepo master kibao elisti wote walikuwaepo sure. usiku ule unabakia kuwa na memory zipi kwako uh, ule usiku ni wakipekee kwenye mashango mziki yeah. as you know kwanza usisahau ilikuwa ni jumanne mhm <laughs> alafu jumanne kama alafu weekend jumane kama, kama friday au yeah. saturday E, ni nimetokea ni kwa experience vitu vingine vya kibiashara ambavyo technical business wise wanakuambia tusikalili mara nyingi artist tunamfumo fulano kali kwa mashola lazima ende weekend yeah, yeah. tukio kama lile litakayo liga weekend mm-hmm. kisi tulisimamisha jumanne kwa friday so shout out to my team ambao walikuwa partner wangu ni wasafi media yeah, yeah. kuweza kusimamisha zile nguzo yeah, yeah. na kusini mashariki magharibi kwa kila kitu kilienda sawa lakini second pia uh, linabaki kwenye macho ya usura yangu kwa sababu ni ni tukio langu la kwanza kihistoria ya kimaisha mm-hmm. kwenye muziki mm-hmm. lakini pia kuweza kukusanya mlolongo wa watu wengi lakini kuwa na A list kwa mara ya kwanza lakini pia na simama kama namba ya msanii pekee ambaye nimeweza kumontai uh, kumontize uh, kuleta A list kwa sehemu moja kuleta wasanii wengi ambao uweza uwaone kwa sehemu moja mara nyingi na wakakaa pamoja oh yes, yes. kubwa sana hiyo mm. siku ile kulikuwa kuna mambo mengi Fisho. moja kati ya moment ambayo mimi siwezi kuisahau ni mtoto wako Steve alivyokuja kwenye stage eh. actually mimi nilikuepo pale kwenye stage na Dio. tukamleta mtoto wako kwenye stage ilikuwa ni kama surprise yeye ndo alikuwa kama anakukaribisha sasa uanze kuperform nyimbo ambazo zipo kwenye album sure. baada ya wasanii ambao walikuwa of course ni marafiki zako sure. ni familia yako wao walianza sure. kuperform na ile tribute pia ilikuwa kali sure. lakini mwanao Steve alikuja akaongea Kiingereza eh. mwanzo mwisho <laughs> kuelezea profile yako wasifu wako akakuelezea jinsi ambavyo uko hambo jinsi ambavyo ulivozaliwa ulivolelewa mpaka unaenda THT mpaka unakutana na Marem Ruge mpaka unaingia kwenye mziki haswa ambazo umepitia yani ni kama vile alikuwa anatoa kichwani wanao Steve wakati ana yuko pale kwenye stage feeling zako zilikuwa ziko yani ulikuwa una, una, una feel vipi na akili yako ilikuwa inawaza nini kumuona akiwa pale kwenye stage anaongea na maelf na mamilioni ya watu ambao walikuwa wanatazama wasafi TV na wasafi uh, kwenye hizi digital platform for sure uh, nilikuwa na report kwa mwanangu ataelezea ule wasifu but i didn't expect kwamba atafanya vile ambavyo nimeweza kumuona pale yeah. na um, It is, it is, mambo yanabadilika sana nilikuwa nafahamu hii report lakini it is two emotions kwa sababu mwanangu mimi kama ukifuatilia mimi na watoto wawili yeah. kike na kiume Steve mm. na dada yake maana Maria mm. na um, I'm really glad and I thank God for everything kweli watoto wangu they are so bright mm. yeah. sema kweli lakini pia mimi ndo msalimu wenye watoto ambao nadhani hawako public sana mhm mhm onekana wanakana sana kwa ni matukio matukio kwa hiyo mtoto wangu leo ni tukio lake la kwanza sisi amezaliwa yeah. kusimama kwenye adhara kumqualify baba yake lakini pia kueleza ule wasifu na ule wasifu nikupe tu mwanangu 
Uh, mtoto wangu uh, anasoma St. Joseph. Oh yeah. Na vitu vitatu anavyosomea mwanangu anatamani kuwa bank. Oh yeah. Anataka kuwa president mm-hmm. na ni professor. Nyumbani okay. tunamuita professor. Mm-hmm. Kwa hiyo anafahamu lakini pia ni writer ni mwandishi wa vitabu. Okay. Kwa hiyo kuna siku kama miaka miwili nyuma mwaka mmoja na kitu hivi alisha kuniambia baba ni aelezee story yako nataka kuandika story yako. Mm-hmm. So Steve ana story yangu mimi kwenye simu yake. Um, by the way unajua watoto wa kidigitali si wana iPhone. Eh hey, wana access na hizi. Access hivi tu tofauti na access miaka ile pita. Yes. Si access ilikuwa ni vidumu mafagio. Mm-hmm. <laughs> you know. Yeah. Lakini haya Steve kama mfano kama Steve ana iPhone 7. Mhm. Uh, ana laptop ya Apple NA6. Mhm kwa shule ni kwao anasoma kutumia booklet. Mm-hmm. Kwa hiyo yuko sharp on digital kwa sababu vitu vinamzunguka. Yeah, yeah. Kwa hiyo aliwahi kuandika story yangu ya maisha yangu muda mrefu na nishia kumweleza kwa ua katika story zake kumi alizoa kuzindika ambazo anataka kuzichapa kwenye kitabu. Story yangu mimi na ya maisha yangu iko iko namba moja kwenye kitabu chako. Kwa hiyo mwandisho kitabu chako tayari yupo. yupo. Kwa hiyo like kuandika na anaijua hiyo mara nyingi watu wakija anamuelezea baba yake. Ni, ni, ni kama kitu ambacho ni maisha yake, maisha yake, yake kila siku. Kwa hiyo nilipokuja yeah, yeah. swala mimi kuwaza kumwambia bwana Unaweza kufanya hichi kitu akanipa dad. I'm ready to present. I like that. Na kanema that's it's going to be opportunity kwa sababu and that's what I want. Nataka kuwa. Kamwambia basi okay. So sikujua timu ya Wasafi Media walimchukua mda gani? Mm-hmm. Walipanga naye mda gani? Mm-hmm. Waka mobilize. Kuna vitu vingine alivyoongea pale hivi imekuwa it is two emotions. Of course Steve anajua story yangu mimi mm-hmm. ya maisha since when I was born baka yeah. nimefikia hapo. Yeah. Kwa sababu kila nikimfanyaga vitu kwa mara nyingi napenda kumchallenge kumwambia kama this is it, it's nice. Mm-hmm. Unasoma, unapata school fees, unapata simu. Yeah. Unakula hapa ukiamka okay, unakutana na masosage. Yeah. Yaani vitu vipo. Yeah, lakini mara nyingi kila anachospenda mwambie man this is it, it's nice. Mm. Haikuwa rais. Mm. Hata kija kimeona anasoma kitabu begi wana mchana hilo begi umelivaa hapo. Haikuwa rais. Kwa namwambia kwa anajua kwamba kila kitu ninachokitumia. 18 years of hustle. Yes. Kwa hiyo namwambia ili ngarimi ya 18 na nane kukaa hapo ulipokaa. Mhm. Eh kusoma una shule unasoma, mm-hmm. simu unaochezea. Yeah. Chooni ukipata haja ili ngarimi ya 18 na nane kuspend mm-hmm. maisha na ishi. Kwa yeah. mara nyingi namwambia kwa hata alivyokuja kuielezea sikutegemea kama itakuwa hivyo. It is too emotion kwa sababu mtoto wangu ni kwa mara kwanza namuona lakini the energy alikuwa nayo sijaikuzoa hatari sana e, like, confidence e, unajua kuogopa e, yani lakini pia the part of my ilikuwa ilikuwa emotion kwa sababu pale iposema uh, I'm ready to present a new da mm. new king, new king. <laughs> more power more power on top <laughs> yes ile part <laughs> ile ilikuchukua <laughs> ilikuwa sana mm-hmm. eh. kwa nilikuwa pale nilikuwa yeah. na mheshimiwa speaker yeah. Diamond alikuwa pale mko M- kwenye meza mm-hmm. moja pale yeah. wote tulikuwa it is too emotions kikweli niliona attention because mimi unajua nilikuwa yes. niko kwenye stage niko juu kwa mimi naangalia pale attention mm-hmm. yote ipo kwake wote yani kwa hiyo all eyes on him to be honest it, it is conscious that was marvelous kwa sababu pia unaona of course ni mtoto wangu na mbili proud kuona pia namna sikushtuka na ruga na yongea je si wanaongea ruga tatu mm. anaongea kiingereza mm-hmm. anaongea kiswahili anaongea kifaransa nice one kwa sikushtuka lakini the way ile confidence ilivyokuwa yeah. si nyuma walimwambia vitu gani walipaka hayo mambo si utatuachia mm, for sure because we are behind that <laughs> Au sio sindo tulikuwa tunahakikisha huko nyuma vitu vingine vinaendaje. Asa hizo ni siri za kambi ambazo of course hatuwezi kuzitoa au sio? Yeah, hiyo ilikuwa ni pati yetu. Na mimi na kama sehemu ya kamati na vitu vingine ilibidi viende na vile ambavyo ilibidi viende. Na Wakati linakuja wazo la album mm. ya Love Sounds Different tulikutana of course wa Safi Media na pale ilikuwa ni timu ya watu wengi. Na wazo linakuja siku ya kwanza naambiwa kwamba Barnaba inabidi tushirikiane naye kwenye album yake. Fashion. Um, haraka haraka tu nikakuuliza ume umefikisha miaka mingapi kwenye Ndiyo muziki ndio swali langu lilikuwa la kwanza mm. ukaniambia na miaka 18 sure. and then pale ndipo ambapo wazo la kolabo 18 nilipolipata na ndo pale pale nikakupa mm. na moja kati ya kitu ambacho naweza nikakwambia moja kati ya wasanii ambao unajua unaweza unaweza kuwa msanii unaweza kuwa una mipango yako Kweli. ulikuja ofisini mm. tayari wewe ulikuwa na ideas zako lakini sure. Niliweza kukubadilisha kutoka pale ambapo Nami kusikiliza. Pale ambapo ulikuwa umeandaa cause album mwanzo ilikuwa ina collab chache. Ilikuwa ni 8 9 au 9 hivyo tu. Nikakuuliza una miaka mingapi kwenye muziki ukasema miaka 18. Ndio nikakwambia so album itatoka tarehe 18 na nyimbo ziko na nyimbo ziwe 18. Kwa hiyo ukatoa kutoka nyimbo 16 tukaongeza nyimbo zimbili tukawa tuna nyimbo 18. Nikakwambia tena fanya collab 18 zikaongezeka. Sure. Na ndipo hapo tukaanza kupata mpaka asilimia 18 irudi kwenye kwa jamii. Sure. So mimi nashukuru kwanza kwa kuweza kusikiliza wazo langu, kufanyia kazi sure. na impact nadhani imeonekana. Kulikuwa kuna ugumu gani 
ile siku ambapo tumekutana kwenye kikao mara ya kwanza unarudi studio e, kwenda kuongeza kolabo 18 <laughs> kwenda kuongeza wasanii ambao walikuwa hapo mwanzo wana ngoma 16 tu dao sahi hata nikisitaki kuambia lakini mm. nilitoka pale nikiwa on, on refract yani ni, ni ubongo umebadilika afika mwana kumbukumbu si talese ilikuwa ni sanyuma yeah. kabla ataye kuja kubadilika badilika mbona yes, yes. shughuli ilikuwa kama pata tunazungumza kwa ni mwezi wa 2 sio 3 tu mhm hata hatujafika huko hatujafika huko eh, kwa hiyo tulikuwa tunawaza pale Ramadhani pasaka pale ni yes. yani baada ya pale tuondoke mm-hmm. yes. kwa hiyo baada kile mambo akabadilika kwa hiyo ulivonipa lile wazo pale juu kiukweli nilikuwa mgumu kubisha kwa sababu nilikuwa nishatoka kwa mkurugenzi tayari na mkurugenzi pale nishafanya naye kwa karibu ni 7 mhm va kwenda rudi kwenda rudi mm-hmm. kumbaka ilipofika tu mkurugenzi sasa ananishusha kwenye department maana yake mambo alikuwa yameshaanza kufanyaje kwenda sawa kwenda sawa kwa hiyo na mimi Alinebene no moja tu bana bata mimi unavyoona four ilifanyika na team and department ndio ilifanya. Kwa sababu mbili za kuwasikiliza na kuamini hata ulichoniambia kwa sababu nyinyi ndio mlifanya four kwa pale. Mkurugenzi alikuja na mazo yake mkashiriki yake mka Bradstorm vizuri lakini mkafanya mnafanya mnajua na usisahau four ni ilikuwa ni EP. Yeah. Lakini kabatuka kama album. <laughs> kama album. Big project. Big project. Na nadhani mm-hmm. ndio sababu pekee imemsababisha hata Diamond kuskip album yake mwaka huu. Yes. Sababu 4 imebatuka zaidi ya IP alivyotarajia. Mhm mhm. Imebisa sana ona tagap ya 4 maana mpaka sasa bado iko on top. Yes. Kwa nadhani mimi nilivyokuja kupata ile kauli ya mkurugenzi kama nyinyi department ndio mlifanya vile. Yeah. Ulivyokuja kunipa ideas sikuwa na sababu yoyote ya kupinga kwanza kwa sababu nilishapata mrejesho wenu kwamba nyinyi ndio viungo wachezeshaji. Mm-hmm. Na ukumbuke kutoka juu mkurugenzi asha na wewe na baraba sasa na kutambulisha kwa kina Neli, kwa kina Tambu wa ndio watu wa mipango utaenda nao. Mm-hmm. Ni kama mtu ambaye umepata tiketi afu na baba na captain wako na wao huyu hapa. Kwa sikuwa na sababu za kupinga lakini pia you know mimi najua mimi kama wewe wewe unakufahamu muda mrefu na yeah. jua mchaka mchaka unaga jambo dogo. Yeah very true. Since way back unapendaga 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 challenges. Kwa hiyo nilivosikia na ukanipa wazo I was so happy lakini in second wave pia ukaamunipa jukumu nyingine ambalo unajua huko unajua lakini ni zito kwenda kwanza kuwapiga afu tulikuwa tumebaki in few days kulingana na time tume zipa ilikuwa tarehe 18 pale yeah 18 pale yeah kwa hiyo kaza kuwapiga afu lakini mimi siku zote wanaamini kitu kinawezekana inawezekana eh na kwa ushapo haraka haraka nikawapiga lakini namshukuru Mungu sana the way mahusiano yangu yamekuwa kwa mtu mmoja mmoja hizo watu taasisi makampuni au kwa namna yote imekuwa ni rahisi hata nikiombaga kitu kwa dharura watu wananipokea kwa sababu ni mtu wa watu Mm-hmm. Yaani ni mtu ambaye siogo mtu kitu. Yeah. Kuna watu ni watu vitu. Hata simaki ya kingi bwana ndugu yangu bwana amechela hichi na unaona kabisa yule kanitafuta kwa sababu ya shida fulani. Yeah. Afu kuna mimi ambaye mimi nilitengeza hali fulani kwamba hata ikitokea dharura bado ni wako ambaye niko mara nyingi hizo usoni mwako au kwenye jambo lako fulani kwa kunibeba inakuwa ni rahisi kwa sababu ni mtu wa watu. Yeah. Kwa ni rudi nika approach wasanii nikamfata na mkubwa na yeye juu mkurugenzi na akanirahisisha baadhi ya watu. Mm-hmm. Namshukuru Mungu kwa sababu sababu yake kuileta 18 hmm. hata hadhi ya show ikabadilika kutokuwa album yes baada ya kana sherehe miaka 18 na, na tukaanza 18 kubwa miaka ya tulisema ni anniversary na so, hiyo ndio ilikuwa wazo langu ni polipatia pale na lengo ndio lilikuwa hilo kwa sababu hatuwezi kuja tu kufanya album kawaida bila kuwa na anniversary ya Barnaba yeah, lazima tu celebrate 18 years of hit 18 sure. years of struggle kabisa. na kila kitu na 18 years of Barnaba kabisa na nadhani hapo ndio hata hadhi ya show baada ya 18 yako ndili hadhi ya show ilikuwa nzuri ya bana na strategic album na album tu ataku release kufanya show hiyo na partner na safi lakini ulivolileta hilo hadhi ya show ikaanza kuwa kubwa ni bana akatoka kwenye ile event ikaonekana ndogo ikaonekana ni bana ba celebrate miaka 18 na hata ukasababisha mlolongo watu wengi kunisupport kwa sababu kila mtu anagusa maisha ya miaka 18 bana yes. kila mtu anahusika yes, anahusika kila mtu anaanza kujihisi ni wa muhimu katika miaka 18 ya bana ba kwa sababu yeah. unakuta hata kama mtu alimsaidia bana ba ila nauri hai ni sehemu ni sehemu kwa mtu anaanza kuji kwa sababu sio album tu sio album tena ikaa yeah. sio sasa tunasherekea anniversary ya miaka 18 yeah. tukaanza kuitengeneza alama kubwa ya 18 yeah. Yeah. So kikweli mimi nitubia honestly ni kushukuru nishashukuru same kadha lakini ninakushukuru na hapa mzee wangu yeah you my boy you know ndio bana mimi nakuta mzee amepinduka hatari hatari sana na ukwisha kupinduka hapo ukaja ukapinduka na LSD LSD eh kama unakumbuka bana just to make shortcut na reveal party reveal party kwa kikweli nashukuru tubia honestly kizazi sana lakini pia ifahamike let's be clear here atukusema kwamba ni msanii yupi 
ndo ukafanye naye collab. Wazo nililitoa tu kama wazo Kabisa. lakini maamuzi ya wasanii nani na nani watakuwepo kwenye album Kweli. yalikuwa ni maamuzi yako. Kweli. Na yametokea maneno mengi hapa katikati kuna baadhi ya wasanii by the way pia sure. hawajaonekana kwenye ile collab list. Atujua sasa kwa upande wako cause mimi nilitoa wazo tu. Kweli. But maamuzi 100% yalikuwa ni yako. Sure. Watu wengi wameangalia pale kuna A list top list ya artist ambao wanafanya vizuri right now. Sure. Of course mule ndani umempata Jux umempata Uh, Alkiba Boso Dio. umempata Alikiba Mario umempata Mario Usarafina. umempata ya, Young Lunya umempata Nandi na umempata yani A list wa wasanii kibao sure. lakini pia kuna Diamond Platinum kama executive producer kama msanii kuna sure. Alikiba sure. alafu kuna Ray Vani na A list wengine ambao wapo hapo swali nadhani ambalo umekutana nalo kwa mashabiki wengi kwa nini mm. harmonize yupo <laughs> swali limeuliza sana na, um, let's be clear kwa sababu harmonize ni msanii kama wasanii wengine very true na nadhani nilimkusudia pia. Moja watu ambao nilitamani sana. Ilikuwa yupo kwenye mipango. Ilikuwa kwenye mipango. Oh, yeah. Lakini sasa. Moja hata cheke tu ina mwaka mmoja na miezi sasa. Mm-hmm. Lakini tu ile ile time. Yeah. Kulingana na technical business wise. Mm-hmm. Tuliamua kuileta kwa sababu bado ni kubwa. Bado ya moto. Na sio monize peke yake. Watu wana qualify tu unajua. Sinajua jambo likitokea kila mtu akosi noise zake. Mm-hmm. Na ap, a, a, I'm really happy kusikia watu wana mate, wana mention. Maana yake inaonyesha pia kuna kitu. Eh, kuna kitu lakini pia Ambili grad kuna watu na mention maana pia inaonesha hadhi ya ukubwa alionao. Yeah, yeah. Maana ni mkubwa na Watanzania walitamani awepo. Yeah, yeah. So na mimi kikweli na, na msi kama ananisikia hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yuko kwenye namba ambayo watu wanamkumbuka wanamfikiria kwenye kila kitu. Mhm. Eh hizo jambo langu lilikuwa sio lazima yeye hata kutaja kuwa mainted. Mm-hmm. Lakini watu wanavomzunguzia maana ni, ni nafasi ya pekee kwa Mwenyezi Mungu ambao wamepata pia. So shara tu hii mkwa. Yeah, yeah. Lakini second sio mna hizo tumekosa. Mhm. Unataka ni bebe mbo. Nitakuja nina list hapa eh, ya kuna, watu kutosha. Kuna watu wengi ambao hawapo. Lakini nilikuwa nataka tuanze eh, specific yes, kwa Amuna. Nina list ya watu wengi. Yeye yeah, 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 nadhani mimi mi, ni msanii ambaye na heshima sana strategic za wasanii. Mhm. Wasanii tuna tabia moja. Mimi nampigia msanii simu. Mhm. Msanii mwanzangu labda bana bana naomba tufanye collab bana. Ah, msanii mwanzangu labda ananiambia bana bana tufanye kesho. Mm-hmm. Kesho najibu kumcheka bana bana bale umtikasi liingiliana. Ratiba zile. Ratiba jamani tu heshima strategic usichukie ukimkosa mtu au msanii mwenzio kwenye kushiriki jambo lako kwa muda fulani uliotaka. Yeah. Kuna kitu kimoja lazima tujifunze kwa heshima. Mimi niko kwenye game naelewa ugumu na hustling zilivyo. Mm-hmm. Mimi na heshima sana kwa kwenye kipaza cha MVP hapa. Mamilioni ya watu wanantazama hapa. We have so many artists outside. Ungewaita yeah. tu hapa. Very true. Lakini why bar na hizi? Mm-hmm, mm-hmm. Kwa sababu umeheshimu muda wako, umeheshimu muda wangu na mimi na heshima hii imeweza kukaa. Very true. Kwa sababu we will be coming out that everybody knows in this table. Mm-hmm. Wanajua mm-hmm. yanotokea hapa, yanomachua hapa. Yeah. Eh, lakini tukirudi upande wa pili you selling my marketing. Yaani mm-hmm. wewe unaenda kuniuza sasa. Ambapo sengine sikulipi hata 100. Mhm. Kwa hiyo tujifunze kwa heshima strategic na mipango ya watu. I manish kumcheki msanii mwenzio ukimkosa ni tatizo hapana mm-hmm. eza muda ukua sahihi yep. au labda umemcheki na yeye yuko tight mm-hmm. haimaanishi uchukie kwa hiyo sio hicho kilichotokea kwangu oh, yeah. lakini mimi harmonize na zani msanii wa kwanza kumcheki miaka miwili mwaka mmoja tangu ile refresh mind si imetoka mm-hmm. kabla ya mipango hii ya album baada ya gold mm-hmm. tulifanya kama nakumbuka Mason I, I remember yes baada pale nikatoa refresh mind mm-hmm. si ndio mm-hmm. ilikuwa harmonize awepo okay na nilikuwa nishia kumcheki oh yeah lakini shida ni kwamba ni sio mwongo mm. muda ambao nimcheki ndo alikuwa na yale matua anafanya yuko busy yuko busy mm-hmm. na baada pale mimi nilishimu kwa sababu pia hata ambapo labda nilimcheki akunirudia hayamaanishi kama alikataa lakini alikuwa yuko tight lakini ni kama mwaka mmoja na kitu mm-hmm. nyuma mm-hmm. baada pale wazo la album limekuja kuibuka 2022 okay kama ingelikuwa tumefanya ile ningeirudisha kama ilivyokuwa cheke tu ilivyokuwa cheke tu ambavyo nimerudi oh, yeah. oh, yeah. lakini kwenye kipindi tunaanza LSD mipango mm-hmm. hii sikumcheki kwa sababu pia nilikuwa niko high high mm-hmm. na muda ulivyokuwa umekata wazo la kama unavyosikia wazo la collab mlivyokuja kunipa ziwe 18 mm-hmm. nikaona sio discipline kumcheki kwa muda ule haraka haraka na namuona yuko tight unajua vitu vinaonekana on digital mm-hmm. sio sawa nita, naona kama nitamvunjia heshima kwamba kumcheki kumkurupua tena bwana haraka haraka niliheshimu leo nikasema ah, let's moving on oh, yeah. maybe next time na ukumbuke LSD love sounds different ina 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 ina, ina, ina remixes tafuata Okay. So maybe anything can happen. Oh yeah. Hakuna shida mimi na harmonize, hakuna tatizo lolote mimi na harmonize. Kwanza he's my young brother, ni mdogo wangu. Mhm. Mdogo wangu ambaye anatoka kwenye game na muona, ananishirikisha mipango yake. Albamu yake ya mwisho Afro East ile ilitoka. Mhm. Mimi aliniita Ayat. Mhm. As a brother bwana njoo bwana naheshimu sikio lako njoo usikize nilienda nikasikiliza. 
Kwa ni mmoja wa watu ambao tunaheshimia na ananiheshima na nipa heshima yangu na mheshimu. Napenda hustling zake anavyopambana. Mitika sana upiga na mna ambavu nakimbizia kijiti. That was very good. Mimi niko two inspired na michikato yaki. Oh, yeah. Lakini to be honest, wa Tanzania wana mikuwa na noise mbo, moja moja mbili tatu. So mbae. Nae. Na hazi kusumbu huye. Hazi nsumbu. You yeah. know mimi, uh, wanasuma, we don't need to make too much noise. Mm-hmm. We became in outside. Mm-hmm. Because kila mwanadamu wamepa kinyo cha kuzungumza. Yeah. Yeah. Alafu mimi, noise ni kitu ambacho kiko nyuma yangu wa kitu na chokifanya kwa mm-hmm. vidish tui. Oh, yeah. Lakini to be honest, na shida nae ni mdogo wangu na siwe ito kwenye alba mwamiko. Sani itamani wasani wenge, lakini atuwezi kujaza watu wengi sasa. Oh, yeah. Yeah. I like that. Na talking about easy collabo, of course, kama ambavo nasema, fans na nyo lazima watakuwa na maneno pia. Sure. Lazima na nyo watakuwa na vitu tu vya kuzongumza sure. and stuff like that. Kuna siku uli posti picha. For sure. Actually, zile zilikuwa ni screenshot ambayo uli uli post actually kwa July 14 ulikuwa unaweka chat ambayo umeifanya na Shagi Shagi ndio alafu katika caption ukaandika I'm so happy to talk to you father king of the dance I think about talk kuandika king of the dance or something like that ndiyo. when Jesus says yes nobody, nobody can say no yeah. kulikuwa kuna collab ya Shagi kwenye LSD love sounds different labda uh, kuna vitu vimechelewa uh, nisizungumze sana lakini ili tulitamani mimi na management yangu na timu yangu tulitamani yangi. Mm-hmm. Kwa sababu baada nyinyi mlivonipa wazo la kucelebrate miaka 18, yeah. nilitamani kupata one of the best achievement ya kuonesha kwamba huyu jamaa he is a legend kweli kweli. Mm-hmm. Kwenye kwenye hii saimbo yangu. Kwa nili mcheck na kipindi mcheck kwenye hali ambayo sikutegemea hata pia angeni respond. Mm-hmm. Kwa hiyo nili mcheck nikam approach na nikamwambia wazo lakini kiko kama unavyosema kama unavyosema kwa harmonize. Yeah. Ii kwa late tayari. Na e, lakini kwa maybe naweza zikarudi lakini mm-hmm. tu nilitamani na ya join kwenye LCD na ndo ndo plan ilikuwa yako oh, na yeah. anything can happen oh, yeah. the little only podcast turn it up